Krásný večer, vážené dámy, vážení pánové. Srdečně vás vítáme na našem absolventském koncertu. Jsme velmi rádi, že jste nás dnes přišli podpořit. A doufáme, že si dnešní koncert užijete minimálně tak, jako my. Mé jméno je Matěj Číp a já se jmenuji Jakub Šíbl. Na úvod jste si vyslechli první sérii rumunských vánočních kolet od maďarského skladatele Béli Bartolka. Program našeho koncertu jsme sestavili tak, abychom vám představili cymbál ve skladbách od baroka až po současnost. Nyní zazní první solová skladba dnešního večera. Zahrají vám chromatickou fantazii od Johana Sebastiana Bacha. A ode mě uslyšíte první z ružencových sonát od Heinricha Ignáce France von Bíbra. Na Varhany mě doprovodí můj spolužák Vojtěch Trubač. Nezbývá nám nic jiného, než vám popřát příjemný zážitek.
Já jsem začal hrát ve svých pěti letech na zobcovou flétnu u pana učitele Romana Veverky. U flétny jsem každopádně moc dlouho nezůstal a asi ve svých sedmi, osmi letech jsem začal hrát na cymbál a mojí první paní učitelkou byla paní Jana Zlomková. Od té doby jsem střídal několik učitelů, chvíli mě učil můj strýc Lubomír Smolák a mojí první učitelkou na základní umělecké škole ve Velkých Pavlovicích byla paní Barbara Oudová. A mým posledním učitelem, který mě připravil na konzervatoř, byl pan učitel Michal Grombiřík. Tak já se věnuji hře na cimbál od svých osmi let. Nejprve jsem začínal na základní umělecké škole v Nové Míčíně u paní učitelky Marie Válkové, která mě po roce doporučila do Valašského meziříčí k paní učitelce Růženě Dětské, kde jsem byl až do 15 let. A paní učitelka Růžena Dětská mě také připravila na přijímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř a gymnázium do Ostravy. Já bych se chtěl dále věnovat cymbálu především jako pedagog. Od letošního roku jsem začal učit na základní umělecké škole ve Frýdku místku a moc mě to baví a chtěl bych se tomu věnovat i v budoucnu. Jedna z věcí, kterou jsem si za dobu studia na této škole uvědomil, je to, že si nedokážu moc představit život bez hudby. A když se mi do cesty postavil zrovna cymbál, tak mi přijde škoda, abych toho nevyužil. Podařilo se mi najít jednu hudební univerzitu ve Spojených státech amerických, kde by mi i s cymbálem umožnili pokračovat. A pokud se mi všechno podaří a podaří se mi sehnat finanční prostředky na poměrně nákladné studium, tak v srpnu tohoto roku bych mohl nastoupit a pokračovat dál. Já jako velký úspěch považuji to, že se nám povedlo pětkrát zorganizovat koncert, který jsme nazvali Bacha na cymbál, který se odehrával na Vrbici vždycky na jaře a že jsme do takového tradičního folklorního prostředí přivezli možná jako nový pohled na to, jak se dá hrát na cymbál, co všechno lze zahrát a jak může cymbál znít. Jinak co se týče soutěžních úspěchů, tak asi za zmínku stojí získání druhého místa, na mezinárodní soutěži ve Valašském meziříčí, které jsme získali společně s Matějem v kategorii Cymbalová dua. Několikrát jsem se zúčastnil Mezinárodního festivalu Cymbálu ve Valašském meziříčí a nejvíce si cením úspěchů z minulého roku, a to prvního místa v nejvyšší věkové kategorii v solové hře na Cymbál a také zvláštní ceny poroty za provedení povinné skladby Milana Slimáčka. Také se mi podařilo uspět v konkurzu o absolvenský koncert s orchestrem a 17. května 2018 si v tomto sále zahrají společně s Moravskou filharmonií Olomouc skladbu od Jaromíra Dadáka, Končertíno pro cymbál a Malý orchestr. Asi je těžké říct, která skladba byla úplně ze všech nejulíbenější. Já za tu dobu, co studuju na konzervatoři, tak jsem hodně tíhnul ke skladbám období baroka. A nejvíce mi utkvěla v paměti skladba, kterou jsem hrál v maturitním ročníku a bylo to Preludium D. Moll z violončelové svity od Johana Sebastiana Bacha. Tohle je pro mě poměrně komplikovaná otázka, protože já mám rád většinou všechny skladby, které hrají, ale stává se mi, že čím více se danou skladbou zabývám, čím více se snažím dostat do hloubky, tak o to víc se pak na tu danou skladbu těším. A momentálně mám nejvíce rád skladby ze svého absolventského programu. A nyní vám zahraju skladbu, která se stala takovou srdeční záležitostí a budou to miniatury čtyři pozdravy z Beskyt od Jaromíra Dadáka. Zahraji vám dvě části z cyklu Pozorostlém chodníčku od Leoše Janáčka. Jako první zazní tak neskonalé úzko a následovat bude lístek odvanutý.
už se bráním, jsme se dostali k soudobé umělecké hudbě. V této rovině nadále zůstaneme a navíc zazní skladby, které byly napsány přímo pro cymbál. Uslyšíte cyklus čtyř skladeb maďarského autora, žijícího ve Francii, Piera Chilaga, s názvem Vizáž Jean Le Bua, neboli Tváře lesa. Stromy a les si dokážeme vybavit poměrně lehce. Avšak jejich hudební představa se může a pravděpodobně bude lišit u každého z nás. Já vám nyní zahraji tu, která se pro mě stala velmi osobní. Jednotlivé části se jmenují Osika, Dub zelený, Líska a Cedr atlaský. V mém případě však zůstaneme ještě chvíli u folkloru. Přesuneme se však od písní lašských k písním moldavským. V mém podání uslyšíte skladbu Svita Concertanta od soudobého skladatele Igora Jachimčuka. Z této svity uslyšíme tři části. Pomalé a klidné preludium a pastorále a rytmickou a rychlou tokatinu.
a pánové, náš koncert se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. A nám nezbývá nic jiného, než vám všem velmi poděkovat za to, že jste přišli. Dlouho jsme přemýšleli, jakým způsobem poděkovat, aby to bylo co nejosobnější a nejupřímnější. A nenapadlo nás nic jiného, než následující způsob. Kubo? Chceme poděkovat všem učitelům, kteří nám přidávali znalosti, zkušenosti a byli nám velkou inspirací. Tak jak chceme poděkovat Janáčkovi konzervatoři v Ostravě za to, že nám poskytli profesionální podmínky. Chceme poděkovat paní ředitelce Sonia Burkové, paní zástupkyni Veronice Fridlové a paní zástupkyni Kateřině Vašíkové za to, že jsme cokoliv potřebovali, tak nám vždycky vyšli vstříc. Obrovský dík patří našemu panu profesoru Davidu Skálovi, protože byl nejenom náš učitel hry na cimbál, ale předával nám taky krásný a otevřený pohled na svět a že se nám věnoval daleko více na trávnic. A to největší poděkování patří naší rodině a především našim rodičům za to, že nám vždycky byli odporou a vždycky nám pomáhali. Jsme si vědomi, že bez jejich lásky 